have guests from Wilcon. This is Princess. Hi, Princess. So, they brought us some tiles. Nagdala sila ng sample ng tiles. Which is a good thing, no? Malalatag mo siya makikita mo kung gano'n. Hello mga tangay. Please say hello to our youngest and cutest viewer, Baby Zine. He's just started to learn to say my name and he can recognize me now. Good morning mga tangay. Welcome to our home build journey. Welcome to our channel. We are now on week 23. Love it. So we are here on the second floor and we will check the installation of the door jam. This is very important. This is one of the critical uh, parts of the finishing process. The door jam must be vertical and line. Uh, yung sa baba, medyo pinabaklas natin yun kasi hindi nag-squala. Uh, Nag-move yung kahoy. Yung pala, may problema. Yung kahoy pala may problema. So, pinapalitan natin siya. So, pakita namin sa inyo kung paano sinicheck yung door jam. So, we are going we are going to check the alignment of the door jam before they finalize everything, no? So, nakaset up na siya ngayon. And then, Doon na lang ako sa kabila dadaan, babe. Ay! <laughs> Mayroon din pala. <laughs> Lulusot sana ako doon pag gano'n eh. Pero hindi na pwede pala. instead na yung plumbab na traditional mm -hmm. yung natin ngayon yung razor bakit? bakit hindi na tayo yung sa traditional na plumbab? kasi may rock siya eh kaya pag misal patawak lang sumagalaw so nakawala minsan yung ganyan so, mas maganda ito mas akit para maiwasan natin yung ano uh, yung pagkawala niya sa hulog ba't kailangan na sa hulog ang pinto? kasi di ba pag wala sa hulog Pagkabi ko ng pinto, pag wala siya sa ulog, yung pinto, pusang nagasara. Ha? Pusang nagasara. Ah. Kaya pag wala siya sa ulog, pag bukas mo, babalik siya ulit. Ah, oh, I see. Okay. Dahil sa gravity? Ah. Pag hindi nakahulog. Pero pag pantay siya, kahit saan mo siya iliwan, magano siya. May sige lang katalit siya. Hmm, nice. Ito yung explanation ng mga ano, nagkakabit natin. Ah, oh, ngayon ko lang nalaman yan. Okay. <laughs> Kakabit na tayo ng bintang na. Mama, this is your room. Kabit na yung door. Ito cure pa to. Kinabit lang nila. And... Da -da -da -da. May tint siya na bronze. So, hindi siya maliwanag na maliwanag. Malaki siya. Malaki. Yan. Tapos, pinagiba ulit itong hamba. Giniba yan. Giniba kasi hindi siya pantay. Pangalawang beses na backdrop. But anyway, what to do? Okay. Pakukumpara ko lang sa'yo yung ilaw kapag ka... Kung clear yung glass, ganun. Ito yung bronze. So, may difference. What do you think?
Ito yung mga, mga glass na pagpipilitan. Mayroon bronze. Clear. Tapos yung madilim. Siyempre hindi ito. Hindi rin yan. So tingnan nyo sa... Ito yung isang mintana. Let's see, think. How about here? How about sa pocket garden? How about here? Alin na mas maganda? Gusto ni Abed itong bronze sa kabila. How about here? How about here? How about here in the kitchen? Yeah. So what do you think? Nasi nasi second floor. Si Ondo. Brother Mario, actually yung kwartong ito, parang parang wala siyang kapadir-padir. Wala siyang walls. Laki na banda. Kita ka sa labas. Tama ba, Jun? Ang laki ng, ng bintana natin. Di paha mo daw. Di ba? Ay, nangat na lang ba? Parang hindi mayroon magtik-tik yan sa bintana. Laki yun. Let's go to the master's bedroom. So this is one of my favorite parts about the house. Hello, Vix. Hi. Kita niya sa. Kailang. Hello. Tawo si Mike ng paplaster na sa labas. Nagpa computer ko kanina. Hey John, dun po nagasis sa nyo. At ang competition niya, kung yun yung bibili namin sa kwarto, yan, dito siya, sa likod ka. Hello! Kung ang bibili namin yun, kwarto pa lang, 100,000 pesos pa lang. Maganda siya, pero hindi namin afford. So, hindi try sa ceramic. Maganda rin siya. Pang kwarto, tingnan natin. Gusto ko saan ito yung nasa common area. Gusto ko yung ma-achieve yung mga parang wood yung dati. 142. We're here at Wilcon and we're with Princess again. If you remember, she visited us last week. Yan. So, Princess, alin dito yung bestseller na tayo? Yung ano namin pa. Ito nga, bestseller po namin to. Kasi po, ano, unique siya sa sa ibang tiles na katulad ng 60 by 60 ano po, na marami na talaga nagabili na 60 by 60 then ito, ano po, na kinaibahan niya lang, pahaba po siya mm. 60 by 60 kasi square square siya okay. po yun then ano, na marami wood tiles siya wood tiles na pahaba so marami po siyang pagpipilihan mm. Tsaka parang napansin ko parang mukhang kahoy siya nga. Okay, mukhang kahoy siya. Tapos parang mayroong may mga ganyan pa talaga yung, okay. ano ba ang tawag doon? Group. Oo, oh, yun. Okay, o oh, sige. So, anong marirecommend mo sa amin? Marirecommend uh, mo sa amin. Ito ma, kasi best friend yun talaga namin sa yung 15 by 90. Group time. Okay, o oh, sige. Salamat. Thank you. Ilang boxes? 26. May pasok para tayo ng isang box. Para saan yung pasobra? Pag may nakira, ah, uh, yung yung case na yung soul na basag, may sobra tayo dapat. Okay, sige. Saka pag naubusan na kayo ng stock, may harapan tayo kumuha. Pag nagpalit ka, may ba na damage siya, tapos wala na siya ng stock, yung ipapalit mo, hindi na niya kakulay. Okay. So, dapat mayroon tayong, ah, uh, standby. Oo, oh, parang Spider. sobra. Para just in case na damage siya, mayroon tayong papalit. Na kasi yung kulay niya. Okay. So, bakit ito yung napili natin? Hindi simple siya. Lang. Oh. Simple lang siya. Oh. Hindi rin siya masyadong madulas. Kasi, syempre, kung merong may edad na tayong 
kasamahan sa bahay like si Alba si Mama no hindi siya masyadong madulas tapos hindi siya mar wala siyang masyadong maraming thread ano man tawag dito blue so at least kasi ito baka mag magpasok ng dumi at least ito ulodulas lang yan yung sa kwarto natin ano yung yung, yung sa kwarto hindi pa kami nakapag-decide gusto mo yun yung gusto mo so I'm here with Abeth again. If last week we showed you the difference between a ceramic and a porcelain tile, this week we're gonna tell you the difference between using a wood plank tile, like the one behind me, and a 60 by 60 tile. So if you remember last week I told you that we're trying to go for the wood look. Uh, so that's, I'm gonna put here a picture of what we're trying to go for as a general look of the bit of the flooring that we want to achieve so finally we were able to find wood look tiles or wood tiles as we would call it because they look like wood but the question is which is more expensive you wood look ba or wood tiles ba or yung 60 by 60 and when it comes to coverage alin na mas maganda so right now we'll break that down for you so Abel. hello good morning mga tangay so this morning magkaroon tayo ng konting explanation about sa tiles meron tayo itong dalawang tiles yung wood tiles at saka yung yung typical na ginagamit natin na uh, porcelain tiles or ceramic ang size nito 1.2 by 0.2 meters tapos ito naman 0.6 by 0.6 meter so kapag kinagirit natin yung ano niya, yung area niya na uh, cover ito 0.36 square meter ito naman nasa 0.24 square meter so ngayon compare sa area, mas marami yung na-cover nito compare sa wood tiles for example, meron tayong kwarto na 9 square meter yung sample natin dito Divide natin yung area ng kwarto sa isang piraso ng tiles para makuha natin yung total number of pieces na kailangan natin gamitin. For example, 9 divided by 0.24 square meter. Kinagrate ko na kanina, so pag din ako may habang. So ang kailangan natin na uh, wood tiles para sa 9 square meter na kwarto ay 38 pieces. At para naman sa 60 by 60 na tiles, ang kailangan natin ay 25 pieces. Sa price naman, syempre mas mahal ang wood tiles. Diba? Ito nasa 200 hanggang 300 isang piraso. Compare dito, ito nasa 150 hanggang 200 lang isang piraso. So saan ba yung mas madaling install? Siyempre mas madaling install yung 60 by 60 unlike dito. Ito kasi mahaba siya. So ang pag-install dito, hindi siya yung pantay-pantay. Nakistagger to like one third. Tapos mag-install ka. Para siyang ano, wood tanks talaga na nagka-staggered siya. Mas mahirap i-install po kung pwede sa 60 by 60. So, siyempre, mas magdating na yung wood tiles, di ba? Pag minatag mo yan, medyo elegant yung look, medyo stylish siya. Unlike ito, para lang siyang tiles na naikita natin sa mga malls, sa offices. So, siyempre, mas maganda yung uh, wood tiles. So, for us, yan, di ba kami nakapang-decide right now? Kasi nga medyo ano siya, costly for us. So ngayon, pagkatingitin uh, pa kami ng medyo mura. Ayun. Depende yan sa inyo. Kung mayroon lang kayo kayong budget, at tapos kung gusto nyo talagang maganda tingnan yung, yung tiles nyo, ito kasi pag kilomperon mo siya sa wall, kasi yung wall namin, puti lang yung, ano niya, yung finish. So pag hinatag mo ito dito, magpo-contrast siya. Yan. Diba? Pag puti. Unlike ito, kapag minatag mo to, white na yung wall mo, white pa yung tiles mo. So hindi siya magkakano, magkakontrast. Unlike dito, yung haspi ng kahoy, nagkakontrast sa wall. So mas maganda siya tignan. Yun nga lang, medyo may kamahalan. So again, depende yan kung meron kayong budget. Or kung nating speed kayo, pwede kayo mag 60 by 60. Pero kung marami kayong budget, you can go for the wood tiles. Okay, sinit ko lang no. So, sa akin naman, it depends on, oh yan, number one, budget. Eh, number two, it depends on the look that you're going for. So, in our case, yung, since wala na kami budget, <laughs> yung ginawa namin is, yung labas, yung common areas, uh, we'll go for, or we'll go with the 60 by 60. Ito, isa maganda rin to. Kasi so, medyo mas mahal. Pero dun sa kwarto, yung binili namin the other day was, 
um, I don't remember how much per piece, pero ang pinalabasan niya ay 29,000 pesos for the three rooms. So, tiles din yun, wood tiles, para sa tatlong rooms. Yung room kasi namin, si, ang sabi ko kay Abed, siya yung magde-decide kung anong uh, itsura. So, siya yung may power doon. Pero the rest of the rooms, ako na yung nag-decide. Pero dito, we initially wanted to buy 60 by 60 tiles that look like this. But we were fortunate to see how these tiles look like when laid out in the building next door. Medyo hindi ko siya gusto. And then, hindi kami kukuha ng madulas dahil baka, baka may madulas. Lalo na magkakaroon kami ng anak, Lord willing, in Jesus' name soon. And uh, if our mom is here of, or if we have guests who are elderly, uh, then of course we don't want them to slip in and fall. So yun, uh, meron pang isang question. Wait, isingit ka lang. We have a question from Carlo Tuazon ngayon na tayo ay nagpa-plastering. No? Sabi niya, engineer, question po, saan makakamura at ano ang mas quality na palitada? Rough finish plus skim coat or smooth finish na cement plus skim coat? Yan, uh, for me, based on my experience, syempre mas maganda yung rough finish plus skim coat. Mas quality yun. Kasi diba, pag naka-rough siya, Kapag nagpahay tayo ng skim coat, mas kapit na kapit siya. Hindi siya basta yung nag-tutoklap. Nag, uh, Unlike yung smooth finish plus skim coat, may tendency na maglobo yung uh, pintura natin later on. Kasi di ba nakasmooth siya tapos nilagyan mo siya ng skim coat, mas, ano yun, mas pangit yung quality nun. Magkakaproblema tayo later on. So for me, ang quality, Nakaraf siya yung plaster natin sa kalalagyan natin ng skim coat. Mga 2 to 3 layers para pag nilihan natin siya mas makinis. Kasi ang purpose ng skim coat, siya yung nagpapakinis sa palitada. Diba? Ang, kasi yung typical na ginagawa noon, pinupuruhan nila. Yun yung ginagamit nila pang pakinis yung purong simento. So kapag smooth na siya, tapos nilagyan mo pa siya ng skim coat, hindi ka kapit yung skim coat kasi smooth na yung surface mo. So mas maganda kung nakaraf lang siya, medyo may mga bako-bako tapos lagyan mo ng skin coat, mas kapit na kapit yung skin coat. So in terms of cost, mas syempre mas makatipid ka sa skin coat. Kasi di ba mahal din naman yung purong cemento. Yung, yung purong cemento. Tapos gagamit ka ng manpower na mason na mag-finish yung papapagastos ka rin. So mas maganda kung magpapalitada kayo, mag-rough finish na lang kayo, tapos ang pampakinis nyo na lang yung skin coat, mas makatipid kayo doon. Saka mas maganda siya pag naliha. Okay. So yun. So thank you very much. I hope Carlo that we were able to answer your question. Thank you, sir. Yeah. So magi inspect pa kasi siya. So papa, we'll let him go now. Before I say goodbye, I would like to say hello to Jewel Avila. He is watching Jewel Avila. Siguro lalaki siya, no? He is watching from Muscat, Oman, and he's also from PPC Palawan. Whew. Proud pala when you hear a presence. So thank you very much for watching. We have another one, uh, a kabayan from Japan. I can't mention the name because it's in Japanese characters. Wait, let me open it. Sabi niya, watching from Japan. Congrats, malapit na matapos ang balay biyaya. Salamat po. Thank you, thank you very much. Nagdala sila ng sample ng tiles. Please say hello to our youngest and cutest viewer, Baby Zion. <laughs> He's just started to learn to say my name and he can recognize me now. One more. Si Jose Castillo. Sabi niya, na-bless po ako sa pagpapatrabaho niyo, ma'am, before you start working on. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Proverbs 3, verse 6. God bless po. Thank you very much, uh, Brother Jose. And to everyone who's watching, thank you. We have friends who are watching from North Carolina, George and Aurora. They're also building their own home, no? Uh, I think they're known for the Decagon House. And um, I'll leave the link to their channel uh, below, no? Para you can check out their house as well. Also, we have um, friends from 
all over the world now. Napakarami nang nanonood sa atin. Meron yung sa South Korea and elsewhere. Hindi ko naman mention lahat. Thank you very much. And again, um, ngayong week po, nakaabot na po tayo ng 777 subscribers. Thank you very much mga tangay. Maraming salamat at uh, lumalaki na po ang ating pamilya. At sana kasama namin kayo hanggang sa matapos ang bahay. And even beyond that, no? Um, thank you very much for spending time with us. We'll see you in the next video.